What's up mga bebe kong kong? So today, magluluto na naman tayo ulit. So ang ating recipe today is cheesy and zaymada. So this video will be two parts. So una, ang gagawin natin is yung bread ng ensaymada natin or yun yung tinatawag natin na brioche buns and then uh, cross bridge uh, cross siya ng uh, pastry at saka ng bread so yun yung tinatawag natin na brioche yun yung magiging base ng ating uh, cheesy ensaymada and then yung second part is yun yung gagawa tayo ng buttercream frosting cheese and then yung assembly ng ating ensaymada. So guys, uh, without further ado, introduce ko muna kayo sa, uh, sa mga ingredients ng ating brioche. Alright. So, uh, sa first part, ang mga kakailanganin lang naman natin ay uh, meron tayong wooden ladle or wooden spoon. Meron tayong um uh, strainer um strainer or um sifter tapos meron tayong mixing bowl so ayan yung ito lang ta scissor and then ito yung magagamitin natin make sure na malinis yan and, and na wash and then meron tayong powdered milk birch tree yung gamit ko kasi mas malasa siya guys and then meron tayong one packet ng instant dry yeast and then meron tayong warm water na mas uh, malalaman natin siya ng warm water kailangan mas mainit lang siya ng bahagya sa body temperature okay so im una imi-mix lang natin yung ating um, powdered milk so ito yung magiging food ng ating yeast so, i-activate muna natin yung yeast natin. And then, maglalagay tayo ng 8 tablespoons or 1 cup ng granulated sugar. So, kailangan ng sugar guys para merong food yung ating yeast. Yung ating warm water, half cup yan. And then, Stir lang natin siya. So, make sure na walang bubu yung milk natin. So, ayan na guys. Now, pwede na natin itagdag yung ating dry yeast. And then, stir lang din natin siya ulit ng bahagya. So, malalaman natin na active yung ating yeast kapag nakikita tayo, makikita natin na magbabubble siya. Okay, so, ayan o guys, kung makikita nyo, instantly, meron na siyang mga konting bubbles. Okay, so, ma-activate yan, maya-maya. Tapos, balikan ko kayo guys sa next step natin kapag active na yung ating yeast. Welcome back guys! So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo na nag-bloom na yung ating um, yeast. So, makikita nyo guys. So, focus natin sa camera. Ayan. So, nag may bubbles na siya. So, at this point, pwede na itong uh, gamitin. Okay? So, mag-move on na tayo sa next step ng ating recipe. So, meron tayo ditong 4 cups 
of um, all-purpose flour. Okay? So, ang gagamitin lang natin dito is isi-sift lang natin yung ating 4 cups of um, all-purpose flour. O, sabi ng iba, flour. Okay? So, yan. Unti-unti lang, guys. Hanggang maubos natin siya. So, itatap lang natin. para ma-sift siya. So, ina-aerate natin to. Sifting is one method in baking wherein um, you sift your flour ginag or your flour. So, ang ginagawa natin dito, why, why we sift our flour is we remove um, for example, yung flour natin, merong mga foreign objects, and then, then, at the same time, we aerate, or we incorporate air to our flour. So, ayan guys. Kita nyo ba sa camera? Na meron siyang buo-buo. Okay? So, ayan. Maririmove natin yan. And then, next, nagagawin natin, okay, so, tap lang din natin yung sides ng ating mixing bowl para yung mga napunta sa sides na flour. And then, meron tayo dito half cup ng butter. So, itong butter natin na ito is room temperature, cut into pieces. So, kinat ko lang siya ng maliliit. Okay? So, imimix natin ito sa ating flour. So, ito, magbibigay siya ng, siya ng buttery flavor. So, hindi pwede yung margarine. So, hindi siya pwedeng i-substitute. Kasi, pag margarine yung ginamit natin, iba yung flavor na. So, kailangan natin dito is butter. Yung margarine kasi, guys, parang lasang ano lang siya, ordinary na nabibili sa bakery. Pag uh, ginamit natin is yung uh, butter, special yung lasa niya. So, next, maglalagay din tayo ng half cup ng um, oil. Or cooking oil, or um, canola oil. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. So, half cup din yan. So, ang total percentage ng Uh, or ang total uh, na nagamit natin dito na oil base ay 1 cup. So, half cup ng butter and half cup ng vegetable oil. So, imimix lang muna natin ito sa ating flour. Hanggang magkaroon siya ng yung maging para siyang crumbs or Bas, uh, basa na buhangi. So, i-break down lang natin siya. And at the same time, it, yung butter, magbe-break din siya. May incorporate siya sa ating flour. Baga siya yung magbibigay ng mga air pockets sa ating brioche bun. And then at the same time, mag magiging um, flaky and soft yung ating brio bun. Ayan. So, okay na yun, guys. Okay na yun, mga bebe kong kong. There. 
So, ganyan. Bubo siya. Now, we will make a well at the center. And then, we will add in 4 eggs. 4 whole large eggs. Ito yung magbibigay ng yellowish color sa ating brioche bun. And then, at the same time, yung creaminess and eggy flavor. So, ibibreak lang natin yung yolks. There. Slightly beat. Slightly beat. Yung eggs natin. Bago natin ihalo or incorporate ng mahigi sa ating flour. And then, mag-add tayo ng 1 teaspoon ng salt. And then, ilalagay na natin yung ating, ayan, mas nag-develop pa yung ating um, tawag nito, yeast. Ayan o, no, punong-puno na siya ng bubble sa taas. So, idadagdag na natin yung yeast. So, itong dough na to, malambot na dough ito. Pero kahit malambot siya guys, madali siyang i-handle, hindi siya magiging stick. So, i-mix lang natin siya sa ating flour. Paikot. Tapos, depende din guys kasi sa humidity ng area ninyo. Doon din nagde-depend yung uh, flour. So, kagaya nito guys, um, sa tansya ko medyo basa pa siya. So, mag a pa ako ng flour para maging workable siya. Kasi ito hindi siya workable guys. Kukuha lang ako ng flour. Balikan ko kayo. So, kapag mag na tayo ng uh, flour, para makapag-adjust tayo, so, one, uh, one tablespoon at a time. Okay, so, isi-set lang natin siya ulit para masiguro natin na wala yung buo -buo. Kasi pag binigla natin siya, baka mabigla yung ating dough. So, sama. So, that's total of 4 cups plus 2 tablespoons of flour. Pero, gagamit pa tayo siguro ng mga 2 tablespoons more kapag nag-need na tayo. So, ito. So, hindi na natin siya kailangang haluin maigi. So, gagawin lang natin for in-need maigi. So, mamaya na natin siya in-need and error roll. So, ang gawin lang natin ito is scrape lang natin yung sides ng ating pan. I'm sorry, ng ating bowl. And then, we will dust our hands. Magtanggal pala tayo ng mga rings natin. So, make sure na kapag uh, mag-handle kayo ng bread or pastry, Tanggalin nyo yung mga rings. Masikip. And then, we will rest the dough for 30 minutes to allow it to rise. So, patutubuin natin siya. So, maglalagay lang tayo ng oil. Okay 
mag-drizzle tayo ng 1 tablespoon ng oil. And then, ililift lang natin yung sides para malagyan din ng oil yung ilalim. I-rest natin ito ng 1 hour. Covered. Pwede damp or moist na kitchen towel or cling film or cling wrap yung gamitin natin na pang cover. And then, babalikan natin. Hi guys! Welcome back! So, at this point, nag-double na yung volume ng ating uh, dough. So, ayan. So, pwede na natin siyang i-punch down. So, ganito lang siya. Punch down. gagamit lang tayo ng knife. Yan. So, gagamit tayo ng, ng knife para uh, i-cut natin yung dough. Pero, before that, i natin yung ating work area at ilagay na natin yung ating dough para i siya. Tapos, tuturuan ko kayo ng two ways kung paano pinafold yung ating brio. So, itong ginagawa natin guys is sweet brio. So, matamis na brio ito. So, kung gusto ninyo ng hindi sweet na brio, babawasan nyo lang yung quantity ng sugar na ginamit natin. Okay. 
form nyo lang siya into a ball. And then, kukuha lang tayo, pinch. Okay. Pagiging ball yan. Form lang natin siya ng ganyan. And then, form natin pala siya muna into a log. ito yung ring ng donut ilulusot lang natin siya dyan sa gitna and there you go ayan so ganyan yung ginagawa ng classic brio okay and then usually pag classic brio ilalagay natin siya sa Um, aluminum fluted pan eh wala ako nun so dito lang siya sa maliit na ayan ayan ganyan para mag shape siya in topol set aside natin ito so tuturo ko naman sa inyo yung isa pang technique so ito naman yung braided technique dust natin sya okay, roll into a log then cut into three parts okay. form into a ball ilalagay sa loaf pan na rectangular and then ibibake na siya. So, ganun lang mag-form. Ganito lang mag-form ng brio, guys. Meron tayong braided and then meron tayo no classic na merong bilog sa ibabaw. So, 
i-form ko muna itong mga brio at saka babalikan ko kayo guys kapag na-form ko na silang lahat. Alright, so isa pang technique guys is pwede nyo rin siyang uh, paghiwalayin into balls or i-shape into balls and then ilain nyo siya sa isang uh, dish. Okay? Baking dish. So, ayan. And then, ito na yung mga nagawa ko guys. Ayan. Dalawang braided. And then, yung dalawang, ay yung, yung isang pinagulo. So, next step natin is to cover yung ating uh, baking dish with aluminum foil. then, i-rise natin ulit-ulit ito, or ipo-proof natin ng um, 30 minutes more to 1 hour bago natin siya i-bake Hi mga bebe kong kong, welcome back So, ito yung papakita ko sa inyo na nag-rise na or um umalsa na yung ating um, dough. So, ito yung mga circles na bilog-bilog. Ito guys. Ayan. Ayan yung mga circles na or yung, yung mga bilog-bilog na pinagdikit-dikit ko. Tapos, ito yung sample ng oops! Sample ng braided. Ito naman yung sample ng merong bilog sa ibabaw. Okay? So, unahin na natin i-bake itong bilog-bilog lang. So, cover natin siya ng foil. So, bakit natin siya kinocover ng foil? Para hindi masunog yung ibabaw. Since na ang gagamitin natin ngayon ay turbo broiler. So, kailangan may cover yung ibabaw dahil yung heat nito, kahit nasabihin natin na convection oven siya na nagsisirculate, yung, yung air, um, yung heat niya is galing sa ibabaw. So, para siya ang combination ng salamander at ng convection oven. So, kailangan cover pa rin siya. So, ibibake natin siya at around 190 degrees Celsius or um, 375 degrees Fahrenheit. So, we will set the timer for 20 minutes. And then, we will check on the bread if it's done. So, at this point, guys, malapit na siya magluto. Intoy na lang natin siya matapos yung timer. So, next step is ang gagawin natin is ipabrush natin siya ng egg wash. Okay? So, bakit natin ipabrush ng egg wash? Usually kasi, uh, yung briyok natin is kailangan ng uh, shiny or kailangan siya na may shine sa ibabaw. So, papakitaan ko lang kayo or papakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging itsura kung briyok lang yung or brioche lang yung gagawin natin. Um, kailangan lang natin siya lagyan ng egg wash. So, kung yung egg wash natin, combination lang siya ng uh, beaten egg at saka water. And guys, so tumunog na yung ating timer. So, open na natin siya. natin yung foil. And then, brush. Ganyan na yung itsura niya guys after 20 minutes. Malapit na siyang maluto. 
So, i-brush na natin siya na egg wash para magkaroon siya na gloss and shine. And at the same time, medyo mag-golden brown or mag-golden brown yung ibabaw. Ako nakamay ko na ang sarap. Pag-bango, watery, over lahat ng ibabaw para pantay yung kanyang maging oro. Ayan, nakikita ko yung medyo flaky pa siya. So, makikita natin mamaya. So, ito, pag nilagyan na natin siya ng egg wash, ako oh, talaga ng bread, guys. Hindi na natin siya i-cover. Welcome back guys! So, ito, luto na yung ating Brio Buns. So, ayan. So, nakita nyo, glossy siya, shiny. Ayan. Golden brown. Tapos yung sides niya, ayan o, flouting flouty. So, yun yung ating Brio Buns. So, next vlog, guys, tapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng um, buttercream butter frosting. So, um, see you again, guys, sa next vlog. Please um, subscribe to my channel, hit the like button, and um, if you haven't subscribed yet, please um, hit the subscribe button. See you again, guys. Bye!